。哎呀，你看我现在这个样子，他能盼多久啊？心总有兴趣当我的证人吗？程总说笑了，敏慧只是自卫伤人，警察来了，抓谁还不一定呢。有了靠山就是不一样啊。哎，新奇，我一直想问你啊，你到底是怎么把敏慧搞到手的？用钱，还是项目？那我问一下，他胳膊脱臼一般多长时间可以结账？嗯，一个月左右能痊愈。啊，不好意思啊，我接个电话。哎，谢谢谢谢。敏慧姐，姑姑啊，我妈最近是不是有什么心事啊？哦，为什么会这么问啊？这几天他总是皱着眉头，我哄他他都不笑。还有，今天爸爸非要让我跟你一起住，他们俩一定是有什么事儿不想让我知道。这小鬼蛋，钱钱，大人有大人的烦恼，那小朋友不用跟着操心。再说了，你要相信敏慧啊，你不是总说妈妈是个超人吗？可我还是想哄他开心一下。那，你想怎么哄他开心啊？嗯？哦。啊，我觉得这是个很好的想法。可我没钱。我有啊。可我不想用别人的钱。哦、oh, ，You're so cute！ <笑>你简直就跟新奇小说一模一样啊！这样吧，嗯，你想不想知道怎么赚钱呢？你会赚钱 ？Of course！ 要说起赚钱这件事儿，你姑姑可是比你爸爸还要厉害呢。真的？嗯，这样吧，亲我一下，我就教你。<笑>乖乖把饭吃完，我就教你怎么变成大富翁。哦，海儿姐，敏慧姐，老板已经在里面了。好，但我的事情，我想自己解决。姐，我不管敏慧是怎么勾搭上你的，但是我只想问你一句：你从来没有怀疑过她，接近您只是因为你的钱吗？怀疑过。我甚至还为此伤害过他，这是我这辈子最后悔的一件事。程启让，你口口声声说喜欢他，可是你的感情根本就不叫喜欢，你只是想占有他。当然我也一样，嘴上说着喜欢他，却是伤害他最深的那个人。我和他之间深爱过，也恨过。所以未来的日子，只要我心情还活着，就绝对不允许任何一个人伤害他，包括我自己在内。所以你别逼我。现在为了他，我什么事情都做得出来。你今天来既然是求我的，是不是应该拿出点诚意来？谁说我是来求你的？你想要报警可以，没问题。我会帮他请全冰城最好的律师，连带你们五年前性骚扰案件全部重新调查一遍。只要出证据，立刻起诉你。没找到证据也没关系，我会把这些事情放到网上，让大家去评判。啊，对了，听说郑邦国有意让你接班了，你说他听到这种丑闻，会不会改变主意啊？你威胁我？没有。怎么会威胁你呢？你现在受的伤，比五年前敏慧受的微不足道。走了，慢走啊。不早了，程总早点休息。哎。
白安是我大学毕业后的第一份工作，没想到一干就干到了现在。我的青春和我的一切都在白安。白安算是我草木一半的人生。我如今所有的一切，都是因为白安。你这么想就错了，不是你有白安了不起，而是白安有你才了不起。何况，就算百安被收购了，你也不一定会离开。退一万步来说，就算你失业了，喂，我养你啊！<笑>你干嘛？学周星驰啊？你先养好你自己吧。我没跟你开玩笑，我真的养你。虽然我现在比不上你，但我一定会继续努力的。行了，我知道了，你又不是我老公，我知道你的心意，我会想办法啊。哎，对呀。我为什么要等着让别人来收购白安呢？老公，他只是在暗示我还没睡、啊，没睡着。刚刚去哪儿了？我……你耍起霸道总裁的威风来，还挺帅气的。你去医院了？嗯，我都听到了。谢谢你。那你应该相信我了吧？我答应你的事情，一定会做到。你知道吗？我最近啊，就总是会想起五年前我们第一次相遇时候的样子。也不知道这棵树什么时候能长到那么大。其实仔细追究，是我